Uzalendo ni kupenda cha kwako, kuthamini na kukiendeleza. Tafiti zetu ni tunu ya taifa. Mpango wa malipo kwa matokeo kwa ruga ya kigeni, Payment by Result, PBR, unaendeleza tafiti zake kwenye vituo vya maji nchini Tanzania. Na kwa awamu ya nne sasa, kampuni ya Data Vision International inaongoza mchakato mzima wa utafiti huo kwa kushirikiana na washirika wengine. Hii ni ile kampuni ambayo imeshinda tuzo ya East Africa Brand Readership 2019-2020 kama kampuni bora zaidi katika utoaji wa huduma za teknolojia, habari na mawasiliano tehama. Utafiti pamoja na utengenezaji wa mifumo ya malipo ya kielektroniki katika jumuiya ya Afrika Mashariki. Lakini kabla ya kuwatuma watafiti kwanza wanapewa mafunzo. Naitwa Bugiane Mulinda ni Business Development Executive wa kitengo cha Research and Statistics cha Data Vision. Ambacho tulikuwa tunakifanya hapa ni kufanya training kwa ajili ya mradi wa malipo kwa matokeo wa maji kwa hii phase 4 ya mwaka 2019. Uh, kama ambavyo tulifanya mwaka jana tutatembelea mikoa 26, Dar es Salaam pamoja na mikoa mingine 25. Uh, tumefanya mafunzo haya kuanzia tarehe 18 mpaka leo tarehe 23 na tulifanya data collection kwa mkoa wa Dar es Salaam. Kwa tulienda kwenye wilaya zote za Dar es Salaam tukafanya data collection na tukamaliza. Kwa sasa imebaki kwenda mikoa yote Tanzania na kufanya data collection. Kwa mwaka huu mimi nimekuwa mkufunzi wa, wa training hii. Kwa hiyo nimefundisha wale watu ambao wanatakiwa kwenda kukusanya takwimu. Uh, walikuwa wakusanya takwimu sabina tano pamoja na viongozi karibia kumina tano. Kwa hiyo nimefanya mafunzo pamoja nikisaidiana na watu wa Ruasa nikisaidiana na watu wa wizara ya maji na watu wa Wema Consult. Lakini kwa upande mkubwa mimi ndo wabeni ulikuwa nafanya mafunzo hayo. Ukiangalia data ambayo tumekusanya Dar es Salaam kwa wilaya zote za Dar es Salaam ambazo tayari tumeshaipata na tumeichakata kwa kiwango kikubwa sana inaonekana kwamba wameelewa. Hata yale makosa madogo madogo ambayo tulikuwa tunayatarajia ni watu ambao wamefanya kazi kwa umakini mkubwa sana. Kwa hiyo kwa hilo ninajivunia, ninapeleka field watu ambao ninawaamini kwa asilimia mia kabisa. Ambacho naweza kukiongea kuhusiana na wakusanyaji taarifa wa data vision, tumefanya hizi kazi kwa miaka mingi sana na tumekuwa tukiaminika na wizara mbalimbali na makampuni mbalimbali mbali kwa takwimu ambazo ni za kiwango cha hali ya juu. Kwa hiyo kwa kusema hayo Ningependa kuhakikishia wa Tanzania, Wizara ya Maji, watu wa Ruasa kwamba tumepeleka watu field ambao tunawaamini na tunauhakika wataita takwimu ambazo tunaziamini sana. Bahati Joram kutoka wakala wa usambazaji wa maji na usafi wa mazingira vijijini Ruasa anatoa ufafanuzi juu ya mradi huu. Ndani ya utekelezaji wa miradi ya maji vijijini kuna ule mpango wa matokeo kwa haraka yani payment by result ambao unafinanciwa au unagaramiwa na DFID ambalo ni shirika linalofanya kazi pamoja na serikali ya Tanzania. Mradi huu au skimu hii ilikuwa ni ya kipindi cha miaka 4 na itaisha 1222 Machi. Kwa hiyo sasa tuko kwenye awamu ya 4 ya utafiti ambapo data vision pamoja na washirika wenzake wamekuwa contracted na serikali pamoja na DFID kufanya utafiti wa kuangalia e, vituo vya maji vinavyofanya kazi katika nchi hii pamoja na kwamba taarifa hizo huwa zinakusanywa kila mwezi na CDMT ambao CDMT ndio moja ya eneo ambalo nalisimamia Kwa hiyo vitu hivyo vyote huwa tunavifahamu kila mwezi sasa tunataka mtu wa nje au jicho la pembeni lijaribu kuangalia je taarifa hizo zinazowasilishwa zina uharisia kiasi gani kwa kuangalia accuracy level completeness na correctness ya hizo taarifa ili sasa wakati wa program hii au skimu hii iweze kutoa bonus kwenye zile halmashauri ambazo zitaonekana kuwa zimefanya vizuri Kwa hiyo awamu ya kwanza 
uh, data vision kwa kushirikiana na washirika wenzake walifanya na awamu ya pili ilifanyika na sasa tuko kwenye awamu ya nne ambapo tunategemea kama kwa taarifa tulizonazo uh, tuna zaidi ya water point laki moja na 38 na zinazofanya kazi ni kama asilimia sitini na nne kwa maana kuna zaidi ya water point elfu themanini na nane ndo zinazofanya kazi zingine hazifanye kazi kwa hiyo kupitia utafiti huu ambao unakuwa fanywa na data vision pamoja na washirika wake wana tu pre-inform sababu zinazosababisha miladi mingi kutoka kufanya kazi hasa vile vituo vya maji kwa sababu watu wale watakwenda kuona moja kwa moja kwenye field na watatuletea ambayo itatusaidia sasa sisi kama decision maker tuweze kufanya maboresho katika utekelezaji wa kwa mpango huu wa payment by result na kwa utekelezaji mzima wa miradi ya maji vijijini moja eneo ambalo limekwishwa fanyiwa tafiti ni Makongo naitwa Zawadi Saidi na tukea kampuni ya Data Vision tuko kwenye mradi wa PBR sasa hivi tuko kwenye kata ya Makongo na mtaa wa Mbuyuni na sasa hivi tuko kwenye DP au kituo cha maji kinachoitwa Kimacha tumeanza kazi saa 3:30 na, na bado tunaendelea na kazi kwa leo tunatarajia kufanya DP 18 kuna mkoa na ni Mbuyuni kwenye kitongoji cha Mbuyuni tuna DP inaitwa Abasi Chacha Charles kwa mchungaji kwa mzungu Lupara mama Kajiru mama Mchuka Muhagama Mwalumwene na Manga Teti Kipacha au Kapunda Katembe Komba Kisiwani au Kimasha ambacho ndo sasa hivi tuko hapa Makongo shule Makongo shule ya msingi na mtukanz manzina tunaangalia kama vinafanya kazi na kama kinafanya kazi tunaenda kupima maji kwa tunaona ile kasi yake ikoje na kama vimefungwa pia tutaulizwa kama labda vinaendelea kufanya kazi au vimefungwa moja kwa moja na kama vimearibika vinaweza kutengenezeka au haviwezi kutengenezeka pia tutachukua hiyo kwa kweli ushirikiano ni mzuri japokuwa nafikiri taarifa zikufika mapema kwa hiyo wengi ni wafanya kazi kwa hiyo wameenda makazini lakini baada ya muda kwenye kama saa tatu hivi tulipata mjumbe mmoja ambaye ndiye atatupeleka katika DP zote hizo baada ya kupata takwimu ufanya nini tukishapata hizo takwimu tuna tunazifanyia tuna sasa analysis ili kujua kwamba sasa kila halmashauri inastahili kupata kiasi gani cha malipo kwa matokeo ili iweze kuhakikisha kwamba ina karabati hiyo miundo mbinu na pia inajenga miundo mbinu mingine mipya. Na vipi kuhusu kwao Ruasa? Mradi huu au skimu hii ya payment by result inatusaidia sasa sisi kutuambia kwamba ile asilimia karibu 40 ya miladi inayokufa inayotengenezwa sababu zake ni nini na njia gani zitumike katika kuifanya ile miladi iweze kufanya kazi. Ndiyo maana ya huu utafiti tunaojua kwamba unafanyika ili uweze kutuprove inform kwa sababu uwezo kwa una, una, una invest miradi na kufa na usijue changamoto zinazosababisha kufa kwa hiyo miradi. Ni lazima ufanye utafiti ili ukusaidie kukufahamisha kwamba miradi hii inakufa kwa sababu ya nini. Kwa utafiti uliopita kwa zile awamu tatu tuliweza kubaini baadhi ya sababu moja wapo ikiwa ni kukosekana kwa usimamizi imara au kuwa na taasisi imara za kusimamia miradi ya maji vijijini. Ukilinganisha na miradi ile ya maji mjini ambayo ina mifumo rasmi ya usimamizi na ndio maana swala la sustainability kwa maji mjini sio swala kubwa lakini kwa vijijini ni swala kubwa kwa sababu hakuna taasisi maalum inayoweza kusimamia uendelevu wa hiyo miradi kuna baadhi ya mikoa ambayo ina shida sana ya maji ambayo inafahamika kama Isimani kule Iringa mikoa kama hii huwa mna mnaipaje kipaumbele kuhakikisha miradi ikija ufadhili kama hii wao wana wanapata kipaumbele cha kusaidia labda kwa kiangalia ukianza na huu mradi wa payment by result au scheme ya payment by result inaruhusiwa kwa nchi nzima kwa hiyo tunachoangalia tunaangalia yale maeneo ambayo na low coverage ya huduma ya maji ndio tunatoa kipaumbele kwenda kuwekeza zaidi huko lakini vile vile 
tuna uh, scheme nyingine hii ya payment by result ambayo ina financeiwa na World Bank imeangalia yale maeneo ambayo yalikuwa na umaskini wa kiwango kikubwa na huduma ndogo ya maji kwa maeneo ya Isimani na yenyewe ni eneo la moja wapo ambalo litapata fedha za World Bank na kuna utekelezaji unaendelea huko kwa sasa kuna sidi mane karibu dola milioni mbili zimetolewa ambao kwa kila halmashauri nchini zile halmashauri 86 ikiwepo na halmashauri ambao iko ndani ya jimbo la Isimani itapata karibu bilioni 1.2 kwa hiyo miladi kule Isimani na kuna miladi ya uchimbaji wa simi inaendelea kule Isimani e, DDCA wako wanachimba visima huko kwa hiyo hayo maeneo ambayo tunaona kwamba yana low coverage na umaskini ni mkubwa sana serikali lazima ichukue jitihada yake kazi ya kufanya tafiti huzaa matunda mazuri lakini na changamoto zake changamoto kubwa sana ambayo ninaweza nikaizungumza ambao labda mimi nilikutana nayo kwanza ni changamoto ya kimazingira kwa sababu unajua tuko Dar es Salaam hapa lakini tunapoenda vijijini kule tunakutana na mazingira tofauti kabisa kwa unaweza kukuta unatembea mwendo mrefu sana kuna maeneo kama mchole mfano kama Lushoto au maeneo mengine ya Tanga kuna sehemu ambazo unakwenda unapanda milima uwezi kwenda na pikipiki wala gari kwa unalazimika kutembea kwa miguu alafu ni makorongo makubwa na miinuko mikubwa kwa hiyo hiyo ndio naweza kusema kama ni changamoto ya kimazingira ina ujumla wake na mambo mengi ambayo yanaweza yakaingia kwenye changamoto ya kimazingira kwa ujumla changamoto ni nyingi lakini kwa sisi tumeshazizoea make tunafanya tafiti mara kwa mara ni miundo mbinu kwanza unaweza kufika sehemu hazifikiki kabisa unaweza ukaenda sehemu kipindi cha mvua mkavuka kwenda sehemu pakiwa pakavu mkarudi hapa pitiki kwa kulala porini ni vitu vya kawaida wakati mwingine unakuta unaenda vijijini uh, kwa wengine sambo tumekuwa tukifanya nao uh, wakati mwingine inabidi uadapt mazingira ya kule. Yeah. so si wote wanaweza kubadilika na mazingira. Na kama researchers as a researcher kwenye upande wa research industry, ukiweza kufanikisha kile kitu ambacho mikilengo kipate, uh, inabidi au unapaswa ubadilike kutokana na mazingira husika. Kwa hiyo kuna wakati mwingine unakuta mtu anaweza akafika mala, uh, si wote wanaweza kubadilika, ikampa shida. Na ina maana usipobadilika kutokana na kile ambacho uh, au mazingira usika same front. Basi ninaamini unaweza kupata taarifa ambayo si sahihi. Uzalendo ni kupenda cha kwako, kuthamini na kukiendeleza. Tafiti zetu ni tunu ya taifa. Tafiti hata juzi mheshimiwa rais alipokuwa anapewa tuzo yake ya heshima pale chuo kikuu cha Dodoma. Ametoa wito kwamba e, taasisi za serikali tutumie tafiti mbalimbali mbali ambazo e, zinafanywa na wataalamu wetu wa ndani. Kwa hiyo na mimi nakiri wazi kwamba kabisa kwamba ni nafasi ya pekee e, katika uwezo huu tunao ujenga kuhakikisha kwamba tunaendelea kusitumia tafiti hizi ili ziweze kutuletea ma, ma, manufaa yanayostahili. Yaani kama data vision haijawahi kuleta tafiti, yani hawajawahi kuwa na watafiti ambao si wa kweli. Hiyo ndio slogan yao ya kwanza. Kwamba lazima ufanye kitu cha kweli na ndio utachaguliwa hivi. Yaani ukionekana mbovu mbovu tu utashiriki tafiti zao. Kwa tafiti za data vision hazina wasiwasi wote ni za kweli. Tunashukuru sana Mwenyezi Mungu za kijana kuweza kupata nafasi kwa sababu Uh, kama nilivyokuambia ni, 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 ni huu mradi unagusa wananchi wote nchi nzima. Kwa hiyo sasa unakuwa una, una kitu ambacho unashukuru Mungu kwamba uh, umepata nafasi ya kuweza kufanyia mtanzania mwenzako. Anaweza siwe ni mtu nimezolea naye lakini anaweza kana toka mkoa mwingine lakini ni Tanzania tayari. Eh? Kwa hiyo maana ninachojisikia ni kwamba nashukuru na, na, na Mwenyezi Mungu nafaia sana kama kijana kama mtanzania na shiriki katika zoezi ambalo linalenga kumsaidia mwananchi. Kwa nafai sana na nakuwa na mshukumu Mwenyezi Mungu kwa nafasi kama hiyo hapo. Uh, kwa sababu uh, kama nilipokuambia mwisho wa siku tunaangalia kwamba lengo ni nini? Mwisho wa siku lengo ni kuweza kupata maji. Eh, kwa hiyo maana kwa umehusika katika issue ambayo si national level kitu ambacho tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Kwanza kabisa tunajivunia kwamba uh, kwa phase 3 na phase 4 ya miradi hii sisi kama kampuni ya kitanzania tumeweza kuaminika kwa kiwango kikubwa sana kwanza hicho ni kitu cha kujivunia lakini pia tunapenda kuisistiza serikali kwamba kwa mfano wetu wanaweza kuona kwamba wa Tanzania tunaweza pia kwa hiyo tunawakaribisha data vision tunawaambia kwamba tuna takwimu ambazo ni za kiwango cha hali ya juu kwa hiyo pale ambapo watahitaji sisi kufanya nao kazi 
tuko tayari kufanya hivyo na tunawahakikishia kwamba kama kazi itafanywa na Watanzania inafanywa kwa moyo wa hali ya juu sana.